我去医院的时候，原本我是只是切除一个小肿瘤，想说那癌症不是也有应该有很多种治疗方式吧？应该不是每个人的癌症都会落榜吧？但是医生跟我说没有，你要化学治疗，所以一定会就是掉头发。我就先否认了这件事情。但是后来就是真的开始治疗之后，就因为身体很憔悴，所以就有先把长头发剪掉。但是后来就真的开始一把一把的掉，我就有点有点难过。然后后来我们我们就在自己家里，就是我妈就帮我把它理掉。我觉得理头发过程真的是超可怕的，所以我觉得这整个过程我是蛮崩溃。因为平常就是一个健康的人，然后生病了就就不能接受，那何况做了化疗以后呢，头发掉了就更不能接受，那靠着假发，所以那个的心情会很低落。呃，整个治疗结束，那我也加入了一个骨癌团体，就是跟我一样生病的人，好、哦、一样头发掉光光的人，那我就比较能释怀。我们先先来想想最有创意的点子吧。你们有想到吗？我有想到一个，可是那个不太现实。我们自己讲讲看，就是把面条一根一根贴在头上，很好啊。你看面条可以染色，你可以用墨鱼色的面条、菠菜色的面条、火龙果色的面条，看你要用什么颜色的面条都可以，还可以做成各种不同颜色的头发，多好。但是比较现实还是买顶假发吧。但是你要有假发，还是要有人先捐呐、啊，不然头发哪里来的？所以我觉得我们还是要先，还是要先把头发捐掉，才是可以维持效果最久的方法。查某仔关头毛的画面，妈妈伫边啊录音记录，一溜一溜头毛捧在手内，面面无感。因为正在帮助人啊。所以你知道帮助谁？帮助得癌症的人。三十外位查埔囡仔爱心学校加码，关注国防科这整个头章的费用。做一下完之后还要修剪，做成不同的造型。其实这个整个过程需要一顶大概三千块钱。长短度也有啊，就是因为，而且你现在捐，假设你捐十五公分好了，然后你出去一定是会是短头发嘛，他还会再修剪，然后有一些人也还会再看。有的人就不太习惯戴那个，呃，市面上很便宜的，也有一千多块的很便宜的，但有些人如果他忍耐，就是说时间很短，因为可能在治疗期间，那个半年、一年左右就忍耐戴便宜的，呃，假发这样子。虽然我们还没捐法，但是现在我已经知道，其实我们小小一个捐法的举动，就可以让癌症病友重回他们的自信。我认为我们的生活动可以更好的地方，就是我们在捐完头发之后，可以顺便捐一些钱，去帮帮助捐做制作假发的经费。这次的活动让我学习到。如果你想要做一件事，就要勇敢的去实践，不要因为害怕别人的耳语而退缩。这次的活动让我学到，我们不只是把头发捐掉，也可以让我们帮助癌症的病人，让世界更美好。捐法的真正意义，所以请大家和我们一起看见身边的弱势，帮助他们，一起拥抱生命，拥抱